《世界简报》。《世界简报》根据各大媒体的报道整理出内容精要，让你最快速掌握全球趋势。我直接知道查理斯是什么样的，他会是一个聪明的国王。英国《每日电讯》。新加冕的国王查理三世以其天生的幽默感与人联系的能力而闻名，这使他在房间里工作时感到轻松自在。他毫不犹豫地与外面等候的大批人群握手，并且在处理呵斥方面很友善。国王查理三世也有令人印象深刻的能力，可以长时间工作，间隔八小时不吃饭。他讨厌让人们失望。他强烈的责任感体现在他个人投资的慈善机构中，特别是他非常成功的王子信托基金。在了解了国王查理三世之后，人们意识到他在过去75年中阅读、旅行以及遇到的许多人是多么广泛。他认真对待他所做的一切，并且通常希望事情做得好。例如， 1977年。当他被要求成为伞兵团的上校时，他接受了为期一周的艰苦的 p a r a 培训课程，因为他不想仅仅依靠以前的训练。为了确保他得到正确的发音，他仍然花时间了解人们，然后再正确问候他们。公众对国王的评判主要集中在他将成为什么样的国王或他是什么样子。而不是他能做什么和已经取得了什么成就。据报道，国王查理三世将努力证明他的批评者是错误的，并表明他是一位值得尊敬的君主。瑞士银行还在囤积纳粹黄金吗？英国《每日电讯》：瑞士信贷被指控隐瞒有关休眠账户的信息，这些账户持有从大屠杀受害者那里窃取的资产。这一指控是在以追踪纳粹而闻名的人全组织西蒙·维森塔尔中心 （Simon w i s e n f o r d Center） 在布宜诺斯艾利斯的一个储藏室中发现文件之后提出的。研究人员声称，这些档列出了1940年代居住在阿根廷的一万两千名卧底纳粹分子的名字。他们在瑞士资产管理公司持有银行账户，当时称为 s c h w e i z e r i s c h e c r e d i t a n s t o t 在瑞士信贷发起调查间称没有发现任何证据支持这些指控后，美国参议院委员会指责该银行阻碍了自己的调查，并获得了一份内部报告，声称瑞士信贷拥有一百多个以前不为人知的纳粹账户。瑞士信贷试图诋毁该报告星号，声称该报告包含许多事实错误。该银行的争议有可能使瑞士银行业历史上的一段黑暗时期浮出水面。当时，瑞士银行为第三帝国提供资金，并提供银行保密以帮助德国人隐藏资产。加冕周末观看的最好的皇室剧，《英国每日电讯》。知名人士分享了他们对 Netflix 热门剧集《王冠》的历史准确性的看法。英国广播公司 BBC 皇家记者珍妮·邦德 （Jenny Bond） 称赞了《女王》（The Queen） 的准确性。这是一部2006年的电影，讲述了戴安娜王妃去世后，英国女王伊丽莎白二世的故事。虽然《王冠》一直是天空新闻广播公司凯伯利 k b e r l e y 的好手表，但他对戴安娜的描述提出异议。维多利亚·克维夫人也是如此。他为该系列辩护位尽可能真实，同时警告年轻观众不要相信这是真人秀。就连作家兼礼仪专家玛丽·基伦 （Mary k i l l e n 在《王冠》似乎歪曲了事件之后，似乎也没有什么好说的。而广播员兼皇家传记作家盖尔斯·布兰德雷斯 （Giles b r a n d r i t h 则表示，他可能成为一部肥皂剧。何为总结道。当事情发生时，他们实际上并不在房间里，所以他们必须编造他们认为发生的事情。这就是危险。年轻一代将《王冠》视为他们的圣经，视为真人秀，而实际上并非如此。在担心人工智慧对人类的威胁之前，加拿大还可以做些什么？加拿大 CBC。
。加拿大专家警告说，政府提出的人工智慧和数据法案 C 2 7法案的一部分缺乏细节，有关人工智慧的规则将在法案通过后决定。学者们呼吁围绕人权和数据保护制定更强有力的规则。该法案的批评者指出，欧盟的类似立法是一个更好的模式，并批评政府任命的人工智慧和数据专员的提议是无效的。该法案最近在下议院完成了二读，并将送交委员会进一步讨论。苏丹特使在结束冲突的压力下开始谈判。多伦多星报：苏丹军方和准军事快速支援部队的代表正在举行会谈，因为外交努力正在结束该国不断升级的国内冲突，至少有473名平民被杀。该国的民主运动呼吁军方和快速支援部队做出大胆的决定，以结束暴力。目前正在讨论人道主义走廊。以及保护保健设施和监测停火问题。联合国估计，援助机构可能需要四万四千五百万美元来帮助因冲突而流离失所的苏丹人。乌克兰称，使用美国制造的爱国者系统拦截俄罗斯高超音速导弹。CNN： 乌克兰声称，首次使用美国制造的爱国者防空系。统拦截了俄罗斯的高超音速导弹。乌克兰空军司令尼古拉·奥列什丘克说：“拦截发生在5月4日基辅地区上空的一次夜袭中。KH-47 金扎尔导弹是由一架米格 31K 从俄罗斯领土发射的。乌克兰已经收到了至少两个爱国者系统，一个来自德国，一个来自美国。”以增强其对现代俄罗斯导弹的防空能力。爱国者队创造了一种以前不存在的能力，击败弹道目标。国防部长奥列克西·列兹尼科夫说：“如何将外交官踢出加拿大？”加拿大 CBC： 加拿大被敦促驱逐中国驻多伦多领事馆外交官赵薇。此前有指控称，保守党议员中迈克尔的家人受到威胁。中国驻加拿大大使馆和北京外交部发言人否认了这些指控。加拿大只需根据1961年《维也纳公约》宣布外交官未不受欢迎的人，即可驱逐该外交官。该公约允许各国通知派遣国使团团长或使团外交人员的任何成员是不受欢迎的人。研究发现，自私的男性老板是仁慈的性别歧视的受害者。英国《每日电讯》、东英吉利大学 （University of East Anglia）、墨尔本大学 （University of Melbourne） 和莫纳什大学 （Monash University） 对性别刻板印象进行的一项研究发现，男性老板被指责表现不佳，而他们的女同事则被认为是厄运的受害者。该研究的350名受试者被要求与女性或男性团队负责人组成团队，然后要求他们做出投资决策。然后，参与者根据团队负责人的性别和结果评估这些选择。男性被指责回报不佳，而女性则被视为不吉利。妇女也被认为在善意的性别歧视情况下需要男同事的保护。世界简报。来自世界各大媒体的精要内容，让你享受总统简报般的特权，迅速掌握全球趋势。